മധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇസ്ലോനിക്കൊക്കെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ പൗലോസും സുലനാസും തിമത്തിയോസും പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള ഇസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയും ഇടവിടാതെ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദീർഘമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വായിച്ചത് പുരാതന കാലത്തെ മക്കദോന്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമായ തെസ്ലോനിക്ക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരം പോലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം ആയിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലം പൗലോസും ഷീലാസും അംഫി പോലീസിലും അപ്പല്ലോസ് അപ്പല്യോന്യയിലും കൂടി തെസ്ലോനിക്കയിലെത്തി എന്ന് നാം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യഹൂദ സിനഗോഗിൽ ചെന്ന് മൂന്ന് ശബദ് ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവെടുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി സംസാരിച്ചു അവരോട് സംവാദിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതുമൂലം ധാരാളം യഹൂദന്മാരും വലിയൊരു കൂട്ടം യവനന്മാരും ചില മാന്യ സ്ത്രീകളും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ഒരു സഭ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ഇതിൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില യഹൂദന്മാർ അവിടെ പറയുന്നു മെനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ കൂടെ കൂട്ടി ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ ഒരു പണിയുമില്ലാതെ മെനക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അസൂയ പൂണ്ട യഹൂദന്മാർ മെനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില യഹൂദന്മാരെ കൊട്ടേഷൻ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഭൂലോകത്തെ കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിടെയും എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തി വലിയ കലഹമുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് പൗലോസും ഷീലാസും അവിടം വിട്ട് ബരോവയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് നാം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ബരോവയിൽ ചെന്ന് ബരോവയിലുള്ളവർ വചനത്തോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു അവിടെ അവർ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അവിടെയുള്ളവർ അത് തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ തെസ്ലോനിക്കയിലെ മിടുക്കന്മാർ ആ മിടുക്കന്മാർ ബരോവയിലും എത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് പൗലോസ് അധേനയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അധേനയിൽ അവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊരന്തിൽ എത്തി അപ്പോൾ ചെന്നടത്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചെന്നടത്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഓടിക്കുകയാണ് ഓടിച്ച് എത്തുന്നിടത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം സഭകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നാം ചിതറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓർക്കുക ചിതറ ചിതറി ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുവാൻ സാക്ഷ്യം അറിയിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം 
ജീവനുള്ള സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ അവർ കുരുന്നിൽ എത്തി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓർത്തു തെസ്ലോനിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭ അത് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഉണ്ടായിട്ട് തെസ്ലോനിക്കയിൽ രൂപപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനമാണ് പൗലോ സെപ്പോസ്തോലൻ ശീലാസിനോടും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഈ ലേഖനം എഴുതുവാനുള്ള നാല് കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് ഇസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരല്പം പഠനപരമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ദീർഘകാലങ്ങളായി സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ലേഖനം മുഖേന നാല് കാര്യങ്ങൾ പൗലസ് പോസ്റ്റോറിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് രൂപപ്പെട്ട പുതിയ സഭയിലെ പുതിയ വിശ്വാസികളെ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക in order to encourage new believers mudal anju varayulla vaakyangal namukku adu kaanuvan sadhikkum rendamatha lakshyam endana christian jeevithathin aavashyamayirikkunna aathmika valarchikku udaguna upadeshangal nalguga alam adhyayathinte onnu mudal ettu varayulla vaakyangal namukku adu kaanuvan sadhikkum aathmika valarchikku aavashyamaya upadeshangal nalguga give them doctrines chuma endengilum oru prasangam prasangichittu atharathil pogugeyalla marichu avare disciple cheyuga avare shishyanmaraakki maatuga kevalam vishwasigalaye thudarunavaralla christianigal christuvinde aniyayigalaye thiruvan vendithaan namme vilichirikkunnathu you are disciples of christ go into all world and make them disciples ningal bhoolokathilokkeyum poi സുവിശേഷ പ്രസംഗിച്ച് സകല ജാതികളെയും എന്റെ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുവാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മേക് ദം ഡിസൈപ്പിൾസ് അവരെ വിശ്വാസികളാക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനൊക്കെ അതാണ് ഈ നാടുകളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ദീർഘകാലങ്ങളായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഹാവ് യു വോക്ക് നീ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ ടു ബിഹേവ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക നീ വെറുതെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല this is the lifestyle and in order to do that lifestyle you need doctrines ah doctrines ekka nalgugeyana upadeshangal nalgugeyana devathina stotram engena nadakkanam ah bhagavakka ningal vaayichu nokkanam veendum vandu moonamathe lakshyam endanu nariyama moonamathe lakshyam adinte naalinte 12 le parayunnu dainandina joligal ulappade madi vidichirikkade sajeevamayi പ്രവർത്തിക്കുക സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ നിർജീവമായി ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല മറിച്ച് യു ആർ കോൾ ഫോർ എൻ ആക്റ്റീവ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് വളരെ സജീവമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കഥാവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈനംദിന ജോലികളിൽ ഉഴപ്പരുത് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരോ ഇടങ്ങളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇടങ്ങളിൽ ഉഴപ്പാതെ അവിടെ അവധാവത കാണിക്കാതെ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചില ആളുകൾ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അവിടെ ചില ആളുകൾ ഉഴപ്പന്മാരായി പോയി എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ മടിയന്മാരായി തിരിക്കരുത് ദൈനംദിന ജോലികളിൽ ഉഴപ്പരുത് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുൻപായി കർത്താവ് വേഗം വരും എന്നാണ് അവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമ സമയത്തെ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും 
കർത്താവ് വന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നൊക്കെ അവർ ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആദ്യമ സഭയിൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളുടെ മരിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ ടു അവർ ഡെറ്റ് നമ്മളുടെ മരിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചോദ്യം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കഥാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി പലരും മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകലത്തോടും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദസ്ലോനിക്കൽ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തുതി കരയറ്റാൻ ഉതകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തോൽ അവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവരെ അവരെ കുറിച്ച് ഈ ദസലോനിക്ക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക അവരെ പ്രശംസിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് ഓ സംബഡി ഷുഡ് പ്രൈസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനെ ഈ പ്രദേശത്ത് കഥാവെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തുതി കരയിച്ചുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നവും നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യുവർ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ഉത്പാദിതമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ എ ബിലീവർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവേശുള്ള വിശ്വാസം മുഖാന്തരം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തികച്ചും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ബട്ട് ദർ അച്ചിങ് അച്ചിങ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഓർഡിനറി സാധാരണമല്ലാത്ത അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു അവർ സിയോൻ സഞ്ചാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ആ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ലോകത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുന്ന കാഴ്ചകളല്ല ഇബ്രാഹി ലേഖനത്തിൽ അനേകം വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എബ്രാഹിന്റെ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന വരുമാറ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ബൈ ഫെയ്ത് we understand that the universe was formed at god's command so that what is seen and why is vaakya madana so that what is seen was not made of what is visible kaanavana karyangal kapuramayitta അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ ദൈവം തന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ ലോകത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അതിലുള്ളതിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
പരിണാമ സിദ്ധാന്തക്കാരനും നാസ്തികനുമെല്ലാം തമ്മിൽ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ലോകോൽപത്തിയുടെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഉറപ്പോടെ പറയും എന്ന് പറയുന്നറിയാമോ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു വാട്ട് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് വിസിബിൾ What is seen is not made of what is visible. Kaanunna logathina drishyamayad alla karanam. Namani kaanunna logathu sammandhichcha inna shastram parayinna daayipulla palavala kariyengal unnda adunnu valla karanam anna. Ishwasi parayin, endu parayin? Ningali parayinna embryological evidences alla reason. Ningali parayinna molecular evidences alla adunna reason. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അത് വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം അവൻ തന്നെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ധൈര്യത്തോടെ ഈ കാണുന്ന സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഈ കാണുന്ന സകലത്തിന്റെയും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് എന്ന് ധൈര്യമായി അവൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും കാരണം അവന് വിശ്വാസത്താൽ ലഭിച്ച അറിവാ ഞാൻ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഒത്തിരി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതിനു ശേഷം പഠിപ്പേര് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാടായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീത് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടായി അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ നാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാ നാം അങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വസിക്കുക ഈ കാണുന്ന ലോകവും ഇതിലുള്ളതും എല്ലാം തമ്പുരാന് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഫെയ്ത് ഹാബേൽ ഹായിന്റെ ഉത്തമമായ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഹാബേലിന് ദൈവത്തോടുള്ള വർദ്ധിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണ് കായനും യാഗം കഴിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ യാഗം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരുന്നു അവൻ യാഗമൊക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷെ അവന്റെ യാഗത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ ഒരു നിഴലാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു ഞാനും ചെയ്യും ഡൂയിങ് സോ ഐ എം ഓൾസോ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്ന് ഭവിച്ചാലോ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നു ഞാനും അങ്ങ് പോയേക്ക എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും കൺവെൻഷൻ ആണേലും അങ്ങ് പോയി ഇരുന്നേക്കാവ് വിചാരിച്ചിങ്ങ് വന്നിരിക്കുക അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയല്ല അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല വളരെ അസാധാരണമായ സംഗതികളിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുക ഓ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഇഫ് യു ആർ എ ബിലീവർ ഇറ്റ് ഇസ് കോളിംഗ് യു ഫോർ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലിൽ വെച്ച് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുക ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്പുരാൻ നിന്നെ വിളിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ദൈവം ദൈവം നമ്പുരാൻ നിന്നെ എന്ന് വളരെ അസാധാരണമായ ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഓ ചെക്കോളോ ക്രൈസ്റ്റ് ഈ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻവല്ലുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം നിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഈ രാത്രി കാലം വരികയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ യാത്ര കുടുംബ സമേതം യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പഴ പതിനേഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം പുറകിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയൊരു കാൽവെപ്പായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ കാൽവെപ്പ് അന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൗകര്യവും ഇന്ത്യയിലെ സൗകര്യങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായ അസൗകര്യ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ബെഞ്ചമിൻ ബൈലി കുടുംബത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തി കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സി എം എസ് കോളേജ് ആ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ചുമതലയെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ 
ഹാള് പിടിച്ചു കിടന്ന സി എം എസ് കോളേജിന്റെ സി എം എസ് കുന്ന് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറുക്കന്മാരും പാമ്പുകളുമായിരുന്നു മൂർഖൻ പാമ്പും അണലിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളും അണലികളും ഉണ്ടായിരുന്ന സി എം എസ് കുന്നിലേക്ക് ഒരു ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം സി എം എസ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഓ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കപ്പുറ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അപരിഷ്കൃത രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിന്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ കാന്തബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ബിഷപ്പ് മുർ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു ഈ ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയുടെ രണ്ടു മക്കൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റു മരിച്ചു രണ്ടു മക്കൾ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ വിഷ വിഷം ബാധിച്ച് രണ്ടു മക്കൾ തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലുയ്യ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയില്ല പിന്മാറി പോയില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയതായിട്ടൊരു ദൗത്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് കോട്ടയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ട സ്ഥാപനം എത്രയോ മഹാന്മാരവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പോയി കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ മിഷണറിമാരുടെ സഹായത്താൽ അവിടെ പഠിച്ച മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഐ എഫ് എസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സി എം എസ് കോളേജിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലാണ് നിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും മേലകൾ തിരുനാമവും വഹിച്ച് ചെയ്യും ഹരിച്ചു ചെയ്യും ക്രിയകൾ ഭൂവിൽ ഞങ്ങൾക്കല്ല വാനവനെ അങ്ങേ വാഴ്വിനായി മാത്രം തീരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പ്രായക്കെഴുതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ വളരെ വളരെ കാര്യമായി ചോദിക്കുകയാണ് ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല പലരും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോക്ക് എന്നാൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വാസമില്ല പള്ളിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പല പുള്ളികൾക്കും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വാസമില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ച് ഈസ് ഓൺലി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിംഗ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ചുള്ളിയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി വരുവാനും ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാവന അതൊരു സംഘടനയാണ് എന്ത് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി കാലവിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി എല്ലാ ആഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വാസ
തിയറിയുടെ തലത്തിൽ മാത്രം ദൈവമുണ്ട് ഒരു തിയറിയുടെ തലത്തിൽ മാത്രം ദൈവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ നിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തെ നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭൗതികതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന വെക്കും പ്രതിഫലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചില ഉപദേശിമാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ഏഹ് വെള്ളക്കാർ ചോദിച്ചാൽ വെള്ളക്കാർ കിട്ടുന്നു കറുത്തുകാർ ചോദിച്ചാൽ കറുത്തകാർ കിട്ടുന്നു അംബാസിഡർ ചോദിച്ചാൽ അംബാസിഡർ കിട്ടുന്നു ഡിസൈർ ചോദിച്ചാൽ ഡിസൈർ കിട്ടുന്നു അതൊന്നുമല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നടക്കുന്നതെയുമെന്ന ഓ ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഗാഡ് ഈസ് വാക്കിംഗ് അലോങ് വിത്ത് യു ദൈവത്തിനുസ്തോത്രം ദൈവം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടോ വേദ പുസ്തകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ടേ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ടേ ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എ ഗാഡ് ഹു ഇസ് ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഇന്റർഫിയറിംഗ് വിത്ത് എ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയോടൊപ്പം ഓ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ വാക്യം നാം കാണുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഒരു സംശയത്തിനുമിടെ ഇല്ലാതെ ആ എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയാണ് ഹി വാക്ക് വിത്ത് ഗാഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് ടു ഹിം പ്രൈസ് ഗാഡ് ഒരുപാട് പുസ്തകം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു ഒരുത്തൻ തന്റെ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവ മോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോതര സ്നേഹിതൻ തന്റെ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ യഹോവ മോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു പ്രതിഫലം എന്നാൽ ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗാഡ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ഓ ഗാഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ യു ആൻഡ് മേ ദൈവം എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു അതാ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടത് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഓ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവവുമായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബന്ധം ഒരു കൂട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദര അതിനെക്കുണ്ടോ അതോ വളരെ ആലങ്കാരികമാണ് അതോ വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണോ നമുക്കുള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശോധന ചെയ്യണം വേദർ യു ആർ എൻജോയിങ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ഈസ് ഗിവ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹിതനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അടുപ്പം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ എന്തും പറയുവാൻ എന്തും ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറഞ്ഞിരുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ മറഞ്ഞിരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിപാടിയല്ല മറിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ശോധനകൾ ഉണ്ടോ ഏ 
രണ്ടാമതായി സ്നേഹ പ്രയത്നം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയും സ്നേഹ പ്രയത്നം ഇസ്ലോനിക്ക സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠത അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവൃത്തികളായ പ്രവൃത്തി ഹൃദ്യമാവുന്നത് അതിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാർച്ച് മാസം ആകുമ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫണ്ട് എല്ലാം ലാപ്സ് ആയി പോകും അതിനുശേഷം ഫണ്ട് ആ ഫണ്ടുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർത്തോണം ടാറിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അതുവരെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കെട്ടിക്കടന്നിരുന്ന ഫണ്ട്സ് എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുക എന്താ കാര്യം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാവത്തില്ല ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയി പോകും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണോ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വളരെ മുൻപേ അതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഫണ്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കാത്തുകാത്തിരിക്കത്തിൽ അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ നോക്കിയിരിക്കുകയില്ല അത്യാവശ്യക്കാരന്റെ അത്യാവശ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഓടിയെത്തുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരതെല്ലാം വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടവന് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തത്തിന്റെ ലാപ്സ്നാകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശം ഉണ്ടാകണം പ്രവൃത്തി കൃത്യമാകുന്നത് അതിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ നിലനിൽക്കേണ്ടതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം വിശ്വാസിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രവചനപരമൊക്കെ ഉള്ള വലിയ പുള്ളികളുണ്ട് രോഗശാന്തി വരമുള്ള വലിയ പുള്ളികളുണ്ട് ഓ ജ്ഞാനമുള്ള വലിയ പുള്ളികളുണ്ട് വലിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു അതെല്ലാം നിന്നുപോകും നമ്മൾ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഓ അംശമായിട്ട് അറിയുന്നു പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും ഓ കടമൊഴിയായി കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നു നേരിട്ട് കാണുന്ന അനുഭവം ാകുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടതെല്ലാം മറന്നുപോയിട്ട് നേരിട്ട് കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം വരുതോ സ്നേഹം തന്നെ ഓ ഒന്ന് കുരന്തിയർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് എന്താ പറയുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുക ദയ കാണിക്കുക എല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുക സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക സഹിക്കുക സഹിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സഹിക്കുന്നത് സഹിക്കുക പിന്നെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാ സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതിന് അർത്ഥം ഛർദ്ദിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല മറിച്ചെന്താണ് സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ അസൂയ അസൂയില്ല നോ ജലസ് അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല ീർക്കുന്നില്ല നിന്റെ മുഖം വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയത് പോലെ ചള്ള കുത്തിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അയ്യോ ചിലരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചള്ള കുത്തിയത് പോലെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കും ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളോട് ആകെപ്പാടെ ക്ഷണിച്ചു അതുപോലെ ഇരിപ്പു ചീർക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായി അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല 
ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കെടുന്നില്ല അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റ് ആണ് സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവമേ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ ദീർഘമായ ക്ഷമ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടിരുന്നാക്കും അപ്പൊ ഒരേ നേരത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതിങ്ങനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇയാൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം സഹിട്ട് പറയും എന്റെ ക്ഷമയല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പണ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയും ദയ കാണിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ദയ കാണിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം നിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടു തരും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൗ യു റെസ്പോണ്ട് ഗാഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാഗിങ് ആയിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് എ നാഗിങ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിങ് യു ഗാഡ് ഇസ് വാച്ചിങ് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഹൗ യു ബിഹേവ് നീ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം അത് എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അവസരത്തോട് നീ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇടത്താണ് അത് മിക്കപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും അവിടെ തോറ്റു സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നാൽ എന്താ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുക ഹീസ് ദ ട്രൂസ് ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുക എല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ പ്രാഥമികമായി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിപാടി നീ ആദ്യം വിശ്വസിക്കുക യു ബിലീവ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഗാഡ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ സാൽവേഷൻ നിന്റെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ നീ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ പോകാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുക പ്രിയ സഹോദര ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തന്റെ പുത്രനെ പരമയാഗമായി കാൽവരി പൂശിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരസ്യമായ കാഴ്ചയായി ഞാൻ അവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു യു കൻ അക്സെപ്റ്റ് ഹിം ഓർ നോട്ട് നിനക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാം നിനക്കതിനെ തള്ളിക്കളയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിശ്വസിക്കുക പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം വിശ്വസിക്കുക നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ആയി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിപാടി വിശ്വസിക്കുക അതിനെ സംശയിക്കുന്നവന് ലോകത്തിലെല്ലാം സംശയമാണ് സോ ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ പ്രൂവ് ഹൂ യു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ഹൂ യു ആർ അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ടു ഗെറ്റ് ടെസ്റ്റഡ് ദൈവം നിന്നെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടത്ത് വിട്ടിട്ട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുത്താതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വരുത്തിപ്പോയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി തന്നെ യോ ഈ ആളിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊറുതി മുട്ടി ദൈവമേ ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അവന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തോട്ടെങ്കിലും അവന് കൊടുക്കണം അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആ വീടിന്റെ അടുത്തോട്ട് അവനെ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങോട്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്റെ അടുക്കിൽ അങ്ങ് പോകട്ടെ പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാല അവന് ട്രാൻസ്ഫറും കിട്ടത്തില്ല നമുക്കും ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടത്തില്ല പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഒത്തില്ല ടെസ്റ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ചിൽ യു ലേൺ ഹൗ ടു ബിഹേവ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് പരീക്ഷ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ സഹോദരി നീ പഠിക്കുന്നിടം വരെ ഈ പരീക്ഷ തുടരും പരീക്ഷ അങ്ങനല്ലേ തോറ്റ പിന്നെ എഴുതണ്ടേ പിന്നെ എഴുതുക സപ്ലിമെന്ററി എക്സാം റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സപ്ലിമെന്ററി ഇസ് കമ്
ഗോത്രസ്ലോനിക്കല വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസ നിമിത്തം സഹിച്ച പീഠകളിൽ ഉടനീളം തങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രയത്നം അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മക്ക ധോന്യയിലെ ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൂടി ആ സഭ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം കൂടെ സംഭരിച്ച് മക്ക ധോനിയിലെ ആളുകൾ കഴിച്ചു കൊടുത്തു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിശ്വാസികളായ ഹൂതന്മാർ മിനക്കെട്ട് നടന്ന ചിലരെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വല്ലാതെ ദുരിതത്തിലാക്കി എങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രയത്നത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ല ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ സ്നേഹ പ്രയത്നത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിന്റെ വലിയ പരാതികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിന്റെ വലിയ പരാതികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയ പരാതികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പരാതികൾ എല്ലാം നടുവിൽ നീ കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെന്നിച്ച അതിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനഃപ്പാഠമാക്കി ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുവാനും ദയ കാണിക്കുവാനും സ്പർദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപീകരിക്കുമ്പോ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും നിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളിന് നിനക്ക് അനുകൂലമായി അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും യാക്കോബ് ഓ യേശാവിനെ ചതിച്ചിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയി എങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ യാബോക്ക് കടവിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവൻ പഴയ ചതിവുമായി അങ്ങനെ നിന്ന് ദൈവത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ അവസാനം ചോദിച്ചു ഓടി ചേർന്നേ അവൻ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ യാക്കോബാണ് ദൈവത്തോട് അവൻ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ യേശാവിന്റെ മനസ്സിനെ ദൈവം തൊട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലു അവൻ എതിരേച്ച് വന്ന് സ്വീകരിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം ചെയ്തു ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ അവൻ നിന്നോട് ഇണക്കും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്നേഹ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നീ ആ സ്നേഹ പ്രയത്നം തുടരുമ്പോഴെല്ലാം നിനക്ക് നിരാശയാണ് നിന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് നിന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോടി ഞാൻ ഒരു കാലത്തും നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമായ ഗോവ എന്നാൽ അസാധ്യമായ വല്ല കാര്യവും ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി കാലം നീ നിന്നെ തന്നെ അതിനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്നാമതായി അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയാമോ പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത പ്രത്യാശ എന്ന വാക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ടാം അതിന് ക്രിസ്ത്യ മതമ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ടേമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കൂട്ടായ്മ മറ്റ് സെക്യുലർ വേൾഡും കൂട്ടായ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരും കൂടി വരുമ്പോ കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻഡ്യുറൻസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഹൂപ്പ് ലോക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പ്രത്യാശ എല്ലാം ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവില്ല ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വരെ പോയെന്നിരിക്കും മൂന്ന് വരെ പോയി താണ്ട കിടക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ തലയും കുത്തി വീണു ഇപ്പൊ വീണ്ടും പ്രത്യാശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ കളിയാക്കില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് മറ്റ് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെയ്തു അവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു വളരെ അവർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അവർ വിജയിച്ചു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിലാണ് അവർ വീണു പോയത് സാരമില്ല യു വിൽ കം ബാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പക്ഷേ ലോക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കൂടു കൂട്ടിയാലും ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കും നീ നക്ഷത്രത്തിൽ പോയി കൂടു കൂട്ടിയാലും നീ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കും എന്നൊരു വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ലോക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം പൂർണ്ണ വിരാമമാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മരണം കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാതെ അനേകം ധനവാന്മാർ അവരുടെ അവരുടെ വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ശവശരീരം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനകത്ത് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കാര്യം ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലം എത്തും അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില വലിയ ധനവാന്മാരുടെ ശവശരീരം ഇന്നും ലിക്വിഡ് നൈട്രജനകത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നീ ഒരിക്കലും ഉണരാൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഉണരാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ചവൻ ഉണരും എന്നുണരും മനുഷ്യനെയും ആ ബാധവൃദ്ധം വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ കൂട്ടി വരുത്തുന്ന നാളിൽ നീ ഉണർന്നു വരും നീ ഏത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജനകത്ത് കിടന്നാലും നീ എവിടെ കിടന്നാലും നീ ധൂളിയായി പോയാലും ഓ നിന്നെ അവൻ മടക്കി വരുത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോ അവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യ പ്രത്യാശ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹോപ്പ് അതിന് അതിരുകളില്ല ലോകത്തിലെ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ തീർന്നു പോകുന്ന നല്ല ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ആരെല്ലാം കുലുങ്ങിയാലും നാം തന്നെ കുലുങ്ങിയാലും വീഴും എന്ന് വന്നാലും ഐ എം സേഫ് ഇൻ ദി ആംസ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടിയത് യേശു കൈയിൽ മാര്യം തന്മാർവിൽ ക്ഷേമം തൻ സ്നേഹി ദേഹിമേവും സ്വസ്ഥം യേശു കയ്യിൽ മാ സ്വൈര്യം എന്റെ സ്വൈര്യം എവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ ആണ് തൻ മാർവിൽ എന്റെ ക്ഷേമം ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യോഗനാഥ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കലങ്ങി നിന്ന തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു വിൽ ഹാവ് ട്രിബുലേഷൻസ് ബട്ട് ബി ഓഫ് ഗുഡ് ഷിയർ ഐ ഹാവ് കൺകേർഡ് ദിസ് വേൾഡ് ഫോർ യു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായുമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അതില്ലെന്നിനി ഏത് ഉപദേശം പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനെല്ലാം ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തോണം കാര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന എനിക്കും അച്ഛനായിരിക്കുന്ന അച്ഛനും സുവിശേഷനായിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാം കഷ്ടം പാലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊച്ചോന്നോദേശി പാടിയത് എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ സാധു ഞാൻ ഈ ചോണി തന്നിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ല എന്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു നമ്മളിതൊക്കെ പാടിവിടും പക്ഷെ അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതും കാര്യമില്ലെന്ന് എന്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാത്ത ഞാൻ ആകപ്പാട കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഞാൻ എന്റെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവനായ റോഡിൽ നിൽക്കുക അയ്യോ കാക്കകളെ വിചാരിപ്പിൻ വിധയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല ദൈവം അവയ്ക്കായത് എല്ലാം വേകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയുടെ പാട്ട് പാടുക കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഓ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാടുകയാണ് ഉപദേശം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടി എന്തിൽ കൂടി കടന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്ത് ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണ് മരണം ആ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളിനെ ഊരി എറിഞ്ഞ കാൽവറിയിലെ വിജയം മരണത്തെ തന്റെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്ത വിജയത്തിന്റെ സുവിശേഷം അന്തമില്ലാത്ത പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും 
Samudra Virajalangi Alam, and the Kobang on the Parvangal Kuling, Samudra Matia Vinalam, Nam, Paypadu Gaila, Sangatan Alpati Arne, Renda, Muna Wakangal, Sangatan Garden Vinay Marino, Uri Sainya Venda Dere, Pare Vrangi Alam, and the Kurdeam, Paypadu Gaila, Rivatiram at the Sangatan Muna at the Wakim, Rutyashe, with an Anguram, numbered a Katavaya, yes, Christo. The anchor of our hope is Christ Jesus. Manavatyash and Anguram Namura Pichrik in the Esu Pustula and the Kelkuna Priya Patamere, Jividan Durkaram Bridgeana. One name over in the Chemilatra Sagalum Tagada Maria and the Mishamadi Amida Maya Asre Kuan Kola and the Dai, one number of Chutilimilla and Nuladana Satyam. And the Lesha numbered a code of the Kubratiasha. They were in Statra, Adelan Kayuitanum, and the Lam Sambavishadum, Mao, the Murakata, the Mle, Kayuitigil. I will not leave you, Lord, forsake you. Dan in the Vedalam, Kayuitigila, Uber Chikimila, oh, the Murakatiasha, other Tirishil Kakate, Kadanathana, other Marana, the Jaychadana, other Loga, the Tulpichadana, our Name, Shiva Parian, the Matramala. Nitya deh lu mandi dada tuan, prapti ulah mana? Abah ini dah air no, kesloni kele bishwasi kele pratyasha. Jiwati yonda no chand le sape, mana ki pratyasha undo, undo? Eh ninda bishwasi tu ninda veila, evdati rikin. Jelah kaparim bala veila gula, narathi kundri. Bala narathi lola veila gula, narathi kundri. Yo, ilogat ini dah sutum sambad yang mak kupuric cuma tan mandi pala sabagalam pala idanggal il teri bil tamil tali, oh sahaja nasta pada tu kundiri kena over kala gat tati lenda kel kunda priya pada over sarwa bala bana ayat iwa tinda kala tu lek winet ta enda bunna karta abe enik 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 ninne madhi yanda baraya an sahdi kini lolo. Adalam bala uttu der pinde, abiswas tinde, ayat tinda veila galam ayi tolong dia le. Oh, nienda snake apa projek na macul lebar ke madri ano? Ado nienda snake am manju boh, ada tanah turun juga boleh ikut tu. Nienda berti asyik ada nangku, ada mevide. Ni ayi ikut tu, evide itu ikut tu. In betul na, baik cah bahagian mana barang jawab tanah ni pikir tu, muda gari mana? Ibu ni pura cah, ibu tu nista otram tu, ibu anu ni turun lada. Nampal tu jiwat tu lantau. Ada ada nampal tu application, ni apa persoalan tu ni application? Adi tu application level. Eh, nampal tu jiwat itu tidak kerana, nampal nampal tu nampal saudara itu nak kerana, cahaya buat itu boleh ada jiwat, ada pad, ada perdiisha, mila ada, ada perdiasha, mila ada, ada snegat itu nampal beli mila ada, ada samadaan mila ada, susu itu mila ada, jiwik nanti, ini malam hari kali yang puri sini jual telek barang, atau untuk tesla ini kelebih bimbang sekali kerana cahaya buat itu nampal saudara jiwat itu kerana muda gari, turun nampal soalnya nampal sambodan ini kerana nampal mana orang yang main kan, jiwat dal snegi keperta sambodan ini mari. Bertanya baru ni boleh. Dewi bata al snehi ke perut sahodar ini mari. Enak kerja tu beri apa dia beri dewi bata tu sneh ham sahar bateri ke mana. Dustan mana melu, ni di mana mana melu mada beri ikut na dewi mana. Amin tu suri ni, allah berkemurjam, fagar tu beri dekhan tu. Dewi bata tu setoram. Bukan tu dewi bata tu sneh ham illa ada macam tu mila. Dewi bata tu kawam boleh, ambo tu lah tu sneh ham tu tu nuyer tu lah. Pas agama manusia orang orang mana dewi bata ini sebenarnya kan muka dera mana Yesus Kristus nama ke orang di logat itu lekuk mana? Aduh orang di logat itu le manusia ni lalum mana dewi bata ini sebenarnya kan ini tanah lelai tanne ya ana? Ya ada satu samshya mila, Hindu Muslim um, semua manusia itu dewi bata sebenarnya kan ini tanah lelai tanne ya ana? Nalik bide, bishwasi kalai kat dah minat orang cerun dan lekuk na orang orang saman dic. Amar orang dayam pergi pikun as negam, betistama ay talatiru las negam. Adi eda talatiru las negam ada nari amo jen pertanda barang itu. Kristu bin orang dayam pergi pikan des negam ada dayam Kristu bil kudi tanda makkala ay dikhan amar orang pergi pikun as negam. Karena nama amin de kutta bagasi gila. Nama Kristu bin de kutu belakara ana. So the love bestowed upon us will be the love which God Himself showered upon His own Son. अतः उन्हें देवता स्नेह के पटा सहवदन मारे नहीं कुंभनाथ ने प्रदेश ताई रखी ना 
பிரியப்பட்ட சகோதரா சகோதரி இயேசுக்கத்தால் ரத்தத்தால் மீண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு ஆள ஆனங்கில் நிச்சயமாய் நின்ன குறிச்சு எந்த வரையன் பற்றும் தெய்வத்தால் சிநேகிக்கப்பட்ட தெய்வத்தின் பிரியப்பட்ட பிரியா சகோதரன் பிரியப்பட்ட சகோதரி தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் ஸ்பெஷல் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் காட் தெய்வத்தின் ஹதயத்தினோடு வளர சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு மோன ஒரு மோன தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் அதுகொண்ட பிரியப்பட்டவர் அவர் பறையுது தெய்வத்தால் சிநேகிக்கப்பட்ட சகோதரன்மாரே இந்த பின்ன பர்னது நீங்கள் திரஞ்செடுப்பினே அறியுதுவல்லோ யு மஸ் நோ அபௌட் யுவர் செலக்ஷன் நீங்கள் திரஞ்செடுத்திருக்கின்றது என்று நீங்கள் அறியுதுவல்லோ மனுஷ சமூகத்தில் நின்னும் தெய்வம் நம்ம தெரிஞ்செடுத்து என்று பறையும்போ அதனை குறிச்சு பறையுது லோக ஸ்தாபனத்தின் முன்பே தெய்வம் கிறிஸ்துவில் நம்ம திரஞ்செடுத்து to become the cover curse with Christ in this world ee logathil christuvinte saakshigalai avante kootu velakarai pravartikkuvan deiva namme therinjeduthu appol adinte artham enna nu ariyamo you are in the plan of god deivathinte paddhathiyude ullil ulla aalanu nee adondana nee pandalde ullil vanna irikkunnathu adondana nee maikinte shabda paridhil vanna nilkunnathu kaaranam you are in the plan of god deivathinte paddhathi logathe kurichunda nee verudha christiya bhavanathil janichadalla ചില ക്രൈസ്തവ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ക്രിസ്ത്യ ഭാഗത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഭാഗത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നു നോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെലക്ഷൻ ദൈവം നിന്നെ ആ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് യു ആർ ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി തിരിച്ചറിയണം നീ ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് നാക്കിയ ഭവനത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെറിയ വിത്തുകൾ നിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് മുളപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ അതിനെ എല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദര എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നീ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അറിയുന്നില്ല ഓ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നീ അറിയണം ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ അതെത്ര മഹത്വമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഉള്ളിലാണ് വസ്ത്രധാരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കൾച്ചർ ഓൾസോ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് എങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടുവേലക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൗത്യം നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സാക്ഷികളാകുക എന്നതാണ് ദൈവസ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സാക്ഷികളാകുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹത്തിന് വേറെ ഒരു പര്യായവും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിന്റെ സാക്ഷികളാകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം അനേകരെ ജീവങ്ങളിലേക്ക് ആഹ്വാനം നൽകുന്നതായിരിക്കണം അല്ല എനിക്ക് കാറ് കിട്ടി വണ്ടി കിട്ടി ഉടുപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനേകരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ ഒരു വലിയ അറിവാണ് ഇതൊരു വലിയ അറിവാണ് ദറ്റ് യു ആർ സെലക്ടഡ് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പല പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല ഈ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിന് തക്കവണ്ണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അതിനനുസരിച്ച് അതിന് അതിന് തക്കവണ്ണം നീ നിന്നെ തന്നെ ഒരുക്കി ദൈവം തന്നെ നിലനിന്നിട്ട് ചോദിക്കണം കർത്താവെ നിന്റെ പദ്ധതിയിൽ എന്റെ പരിപാടി എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടുമായിട്ട് കൺവെൻഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നു പോയതാണോ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ദൈവമേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ വലിയ പരിപാടിയിൽ ഈ വലിയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഇസ് മൈ റോൾ അതിന് ചെറിയ പരിപാടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും ഓ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ വലിയ ദൈവ ആലയം പണിയുക അപ്പൊ അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കിട്ടി മൂന്നാല് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് ഒരു ജോലി മേശ്വരിയുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് വലിയ കത്തീഡ്രല് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അന്ന് മാത്രമേ അവിടെയുള്ള ജോലി രണ്ട് മൂന്ന് കട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ കട്ട വെച്ചിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതേ അവന്റെ ജോലിയുള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നു ഐ ആം ബിൽഡിംഗ് എ കത്തീഡ്രൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽ ലുഹ്യ എഴുപത്
ചെയ്യാ അവൻ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തോളാം നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓ ദിസ് ഈസ് എ പ്രഷ്യസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദു ആർ ഹെൽത്തി ടു ഡെറ്റ് പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ ദിസ് ഈസ് എ വെരി വെരി പ്രഷ്യസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു 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 ബിക്കം ഹിസ് വിറ്റ്നസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടുവാൻ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ചോണം കൈയൊക്കെ ആഞ്ഞ് അടിച്ചോണം ദൈവത്തിൽ സ്ത്രോത്രം നാളെ കൈയടിക്കാൻ പറ്റാതായാലോ മറ്റെന്നാ സ്ട്രോക്ക് വന്നാലോ പിന്നെ അത് ഗ്രഹം ചെയ്യാൻ ഇടയാകരുത് എന്നിട്ട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയാകരുത് അയ്യോ കർത്താവെ എന്റെ കൈയ്യ സൗഖ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു കൈയും പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ ആഞ്ഞു കൊട്ടിക്കോളാമേ എന്ന് പറയും ഒരിക്കലെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു പുള്ളി കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് എന്താ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയി ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കും എപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു കർത്താവിന്റെ രണ്ട് കിട്ടിയും കിഡ്നിയും സൗഖ്യമാക്കി തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വീട് വിടാന്തരം കയറി കർത്താവിന്റെ വചനം അറിയിച്ചോണ്ടാകുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരൻ എന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിക്ക് പത്തൊൻപത്തേഴ് അറുപത് വയസ്സുണ്ട് ഈ രണ്ട് കിഡ്നിക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കിഡ്നി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കാലത്ത് നീ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോ എന്നിട്ടിപ്പോ രോഗം എല്ലാം ബാധിച്ച് കൈയെല്ലാം തടന്ന് മര്യാദക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റാത്ത സമയമായപ്പോ ഇനി കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചോളാവുന്നു നല്ല കാര്യം കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഈ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവെ എന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് കൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം പൊന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഗോവൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത് പറയുന്നില്ല എനിക്കൊരു ലജ്ജയുമില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രസംഗം മാത്രം നടക്കത്തില്ല പാട്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ പാടിക്കോളാം ഞാൻ വേദ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ പണ്ടെനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രമേ അച്ഛാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതോടുകൂടി എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നന്ന ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ അതിനുശേഷം എനിക്ക് പ്രസംഗം പറ്റത്തില്ലെന്ന് മാത്രം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം പക്ഷെ കർത്താവില്ല മോശയോട് പറഞ്ഞില്ലേ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോ പാമ്പിനെ പേടിച്ച് ഓടി പോയപ്പോ ആ മോശയോട് ആ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നീ പോയ പാമ്പിന്റെ വാലെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് ഈ സുവിശേഷം എടുത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഭിമാനത്തോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ നിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം സഹോദരി ചോദിക്കണം സഹോദര ചോദിക്കണം എന്റെ പരിപാടി എന്താ കർത്താവ് ഓ നിന്റെ ഈ വലിയ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില കട്ടകൾ വയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ചില കല്ലുകൾ പണിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അയ്യോ എന്നെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് നിന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ഈ പുസ്തകമായിട്ട് ഇരിക്കണം പുസ്തകമായിട്ട് ഇരിക്കണം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പരിപാട് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ പിന്നെ ദൈവം തിരുവാഞ്ചനെ പോലെ ഇറങ്ങി വരുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ചിലപ്പോ വന്നിരിക്കും അവൻ നിശ്ചയമായി നിന്നോട് സംസാരിക്കുക എന്നോട് എങ്ങനെയാ സംസാരിച്ചത് സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ആ വിക്കനായ മോശയെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യവനെ കൊണ്ട് മര്യാദക്ക് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ
നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം കഴിവുകളെയും കഴിവ് കേടുകളെയും ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവ് വാസ്തവത്തിലൊരു ആരംഭം മാത്രമാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ പരിശീലനവും ദൈവ വചനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനവും അച്ചടക്കവും വിധേയത്വവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം മൊത്തം എഴുതി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതുക എന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് വേറെ ചിലർക്ക് അങ്ങ് വേറെ രീതി ആയിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ ധ്യാനത്തിൽ തീ കത്തുമ്പോ ഞാൻ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല ചില ദിവസം ഒന്നും നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കത്താണ് നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് ഞാൻ ഇതിനും ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് ഈ ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് എഴുതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ റെഡി ആയിട്ട് പോടാം ചുമ്മാ ഉമ്മ ഓവം ചാർജി ആയിട്ട് പോകരുത് വെറുതെ അങ്ങ് വിടരുത് ഒരുങ്ങി പോടാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ പരിശീലനം ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കണം അച്ചടക്കം വേണം വിധേയത്വം വേണം ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയും നീ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ഉഴപ്പന്മാരെ ദൈവം ഒരു പരിപാടി ില്ല പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നതിന് ദൈവം വിളിച്ചാക്കും അവൻ വലിയ ബുദ്ധി ഒന്നും നോക്കുക വലിയ കഴിവ് ഒന്നും നോക്കുക വലിയ പഠിത്തം ഒന്നും നോക്കുക അല്ല ഓ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നടത്താൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ട് നോക്കാൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ ഒരു താലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തമ്പുരാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇന്നൊരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലവനായി ഇരിക്കുവാണ്ടൊക്കെ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാലവ്യ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് സുവിശേഷം വിശേഷപ്പെട്ട സദ്വാർത്തയാകുന്നത് അത് അതുവരെ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ സാധ്യത മനുഷ്യന് ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് അതാണ് സുവിശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് സുവിശേഷം മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടായ്മ അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാ സുവിശേഷം ഇപ്പൊ പലരും അത് ഏറ്റുപഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പലരും പല വിശേഷങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു പൈതലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആള് ആകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പക്ഷെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ വിശേഷം എന്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷം എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ അതായത് വ്യത്യാസം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ച മനുഷ്യന് എഴുന്നേൽക്കുവാനും വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് നടന്നു കയറുവാനുമുള്ള മാർഗമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സുവിശേഷം രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ സുവിശേഷം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യന് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രൂശിൽ യേശു നിർവഹിച്ച വിലയേറിയ യാഗം മുഖാന്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് അതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സുവിശേഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞുരുക്കി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക ആ സുവിശേഷം മറ്റൊന്നും സുവിശേഷമല്ല മറ്റതെല്ലാം വിശേഷങ്ങളാ അതൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഈ സുവിശേഷത്തിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഇത് ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതാണ് കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവാണ് ദാവിദന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓ അവന്റെ ജനനം മരണം പുനരുദ്ധാനം ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നിടത്താണ് സുവിശേഷം നിശ്ചയമുള്ളതാകുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല
യേശു നിനക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ പോവാ യേശു മരിച്ചില്ലെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ പുള്ളിയല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി മരിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് പ്രയോജനമാകത്തില്ല ഇല്ല അവൻ ഉയർച്ചെഴുന്നേറ്റില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല യേശുവിന്റെ ജനനം മരണം പുനരുദ്ധാനം ഇത് മൂന്നും വിവാദമാണ് ഈ മൂന്ന് വിവാദങ്ങളും ഈ വിശ്വാസത്താൽ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം കേവലം വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയാ ശക്തിയും നിശ്ചയവുമുള്ളതായിരുന്നു വചനത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമുണ്ടാകുമ്പോഴാ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീഷന്മാരെയും പോലെ അല്ല അധികാരമുള്ളവൻ അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അധികാരം വരുന്ന എപ്പോഴാ നിശ്ചയം വരുന്ന എപ്പോഴാ വചനം അറിയുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ അങ്ങനെയാകാം ഇങ്ങനെയാകാം എങ്ങും തൊടാതെ പറയുന്നതല്ല ഉവ്വൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം സുവിശേഷകൻ അപ്പൊ വചനത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ജീവിതവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോഴാ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് വചനത്തിൽ നിശ്ചയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ വചനത്തിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ടച്ച് ഗാ ദൈവത്തെ നീ തൊടും ദൈവം നിന്നെ തൊടും ദൈവത്തെ നിന്ന് തൊടുകയും ദൈവം നിന്നെ തൊടുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദൈനംദിനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും വചനവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വചനം നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരുത്തന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അത് തനിയേ ഇരിക്കുകയില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്സ് വർക്ക് അത് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യും അത് പ്രവർത്തിക്കും ആ പ്രവർത്തനമാണ് അവനിൽ അനുഭവങ്ങളായി മാറുന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അതും ഇതുമല്ല ഓ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നിശ്ചയം നൽകുന്നു കൈവിടാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന ബോധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെ നിൽക്കും പാറ പോലെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രക്കും മേഷക്കും അമ്പത്തിനൊക്കെവും പറഞ്ഞത് നീ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് യേശു രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് എൽസ് യേശു രക്ഷിക്കുന്നു അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു മറ്റൊന്നും സുവിശേഷമാകുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ നല്ലത് ആവശ്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും കൊണ്ട് മാത്രം എഴുന്നാൽ ആളുകത്തു ഇല്ലേ പല പുള്ളികളും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നടത്തി ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് ചികിത്സയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പുള്ളികൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സഭയ്ക്കകത്തിൽ നിന്നും കെട്ട് കയറിയിരിക്കുക സുവിശേഷത പലതരത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും കൂട്ടിക്കളയുകയും കൂട്ടുചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വാസ്തവത്തിൽ അത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ വലിച്ചു മാറ്റി കളയുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുർഘടത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പ്രയോജനമുള്ള പ്രയോജനമില്ലാത്ത സംഗതികളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നിശ്ചയവും വെളിയും ഇല്ലാത്തവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് അതിനെ അതിന്റെ നിസ്തുല്യതയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളും മോഹിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്ന ചില നുറുക്ക് വേലകളിലൂടി സഭകളിൽ നീഴുന്ന കയറി ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് അവരോട് സമസ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കൈയ്യടി നേടി അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്കായി ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് സഭകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തങ്ങൾക്കായി ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുക അതിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആ പരിപാടി അവർക്ക് നോട്ടീസും നോട്ടീസിൽ പേരും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുകയോ ലഘൂകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ആരായിരുന്നാൽ തന്നെ നിശ്ശപിക്കപ്പെട്ടു പോകും ഒരു ദിവസം വരും യു കനോട്ട് ഡൈല്യൂച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത നിനക്ക് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നിനക്ക് അനുവാദമില്ല അവിടെ നിനക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അവിടെ നിനക്ക് യാതൊരു
രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഓ എന്നെ എന്നിൽ കൂടി അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നും ചെല്ലണ്ടാ ചെല്ലണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേറെ പരിപാടിയായിട്ടൊക്കെ പോകാം പക്ഷെ ഇതിനെ നീ ലഘൂകരിക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നീ ഈ മദനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ യേശുവിനെ ഉയർത്തിക്കോണം കേട്ടോ പല പുള്ളികളും ഇപ്പൊ യേശുവിനെ പതുക്കെ അങ്ങ് കൊഞ്ചം തള്ളി നിർത്തിയിരിക്കുക ഇച്ചിരി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക അത് യേശു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് ഗാഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് യാതൊരു അനുവാദവും ഇല്ലെന്ന് ഈ രാത്രി ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുടങ്ങാലൊക്കെയും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോ നീ ഗാഡ് ഗോഡ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തുതീർപ്പും കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് യേശുവിൽ കൂടിയാണ് യേശുവാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ദൈവം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിതാവായ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സുവിശേഷം മാറ്റൊന്നുമല്ല രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വിശേഷമാണ് സുവിശേഷമെന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുവല്ലോ അവസാനത്തെ വാക്ക് വിശ്വാസിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രസക്തി വളരെയധികമാണ് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ പ്രതി പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും ഉറച്ചു നിന്നു ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിങ്ങൾ അനുകരിച്ചു തസലോനിക്കലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുക ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിങ്ങളുടെ സഹവിശ്വാസികൾ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം ഓ അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് ഓ ആരെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പല ആളുകളും ഒരുത്തരടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊരു അടുത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളിക്കാർ മാർത്തോമ പള്ളിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുത്തിനെ അയച്ചു മരിച്ചുപോയ എൻ എസ് വർഗീസ് സച്ചൻ പറഞ്ഞ ഒരുത്തിനെ അയച്ചു അവനവിടെ അവനവിടെ ചെന്നു അവനവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുമല്ലേ ഇവനെ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു അവനെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ കഴിച്ചു എല്ലാ മാസവും അവനെ ഇങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു അവൻ മിഷൻ ഫീൽഡ് ഭയങ്കര വേലയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ വന്നു മടങ്ങി വന്നപ്പോ ഒരു മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ മൂന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനി അച്ഛൻ പറയുന്നവൻ ജനിപ്പിച്ചു 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 വേദവസ്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്തുക്കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വലിയ വലിയ സാക്ഷ്യമൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം സമാധാനങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാരും വന്നു അപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടി എഴുന്നേച്ച് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ആരും ഞങ്ങളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരും ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വന്നില്ല അവരുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ നിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഓ അതെന്താണെന്ന് പരസ്യമാക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു അമ്പാസിഡറാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയും ഏത് കൊടി കിട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനോട് ഞാൻ പറയും ഐ എം എ ഫോളോവർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഇന്നലെ ഒരു വലിയ ഒരു സെനറ്റ് മെമ്പർ എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ ഓണത്തിന്റെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ വിളിച്ചു അവനൊരു ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ
പ്രയത്നം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഓ സ്ഥിരതയുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഓ നശിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസ പ്രത്യാശ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് സ്ഥിരമായ പ്രത്യാശ ഓ എ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഹോപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇതിന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിളി എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിന് രാത്രി മക്കൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവ് യൂട്യൂബിൽ കൂടി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തോടും കർത്താവ് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു പ്രായോഗികമായി തീരുമാനം തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണം അടിയങ്ങൾ നന്മയ്ക്കായി ഓർക്കണം സകല മഹത്വത്തോട് നിൽക്കണം ഈ ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കണം നാളെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തണം ശക്തീകരിക്കണം യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ നിരന്തരമായ സംസർഗം നാം ഓരോരുത്തരോടും പ്രായോഗ്യ ജീവിതത്തോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷി നിർവഹിപ്പാക്കപ്പെടണം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ